லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப் டாட் டி வெக்டார் அல்லது எஃப் டாட் எஸ் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ரைட்டு டாட் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறதுனால நம்ம டாட் ப்ராடக்டோட எக்ஸ்பென்ஷன் ஏபி ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார்னா ஏபி காஸ் தீட்டான் எழுதுற மாதிரி எஃப் எஸ் காஸ் தீட்டா அல்லது எஃப் டி காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் எஃப் வெக்டார் டாட் டி வெக்டார்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி எஃப் வெக்டார் டாட் எஸ் வெக்டார்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து எஃப் டி காஸ் தீட்டா அல்லது எஃப் எஸ் காஸ் தீட்டா எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து எஃப்ங்கிறத ஃபோர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எஸ் காஸ் தீட்டாங்கிறது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காம்போனன்ட் எலாங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காம்போனன்ட் எலாங் ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி எஸ் மட்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டு எஃப் எஸ் காஸ் எஃப் காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் காம்போனன்ட் எலாங் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எப்படி வேணா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல வந்து எஃப்ங்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் டி ஆர் எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி தீட்டாங்கிறது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி ஸோ இவ்வளவுதான் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க் டன் வந்து ஒரு சில பேர் நிறைய மிஸ்பெர்செப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒர்க் டன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஒர்டன் வந்து டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் டைம் இன்டர்வல் இன் விச் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அக்கர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அக்கர்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே ஃபோர்ஸ் வெக்டார் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் அதனால இது வந்து இந்த டைம் இன்டர்வலை பொறுத்து இருக்காது அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கக்கூடிய டைம் இன்டர்வலை பொறுத்து இது இருக்காது ஒர்க் டன் அப்படின்னாலே ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் அதனால இது டைம் பொறுத்து இருக்காது அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைப்போம் ஸோ இந்த பெர்செப்ஷன் வந்து தப்பு டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைம் இன்டர்வல் இன் விச் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அக்கர்ட் அப்படிங்கிற பெர்செப்ஷன் வந்து தப்பு அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கக்கூடிய டைம் இன்டர்வலை பொறுத்தும் ஒர்க் டன் வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அது எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு கொஸ்டின் வச்சு சொல்லலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து பைண்ட் த ஒர்க் டன் இன் ஃபர்ஸ்ட் டூ செகண்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் டூ செகண்ட் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் எயிட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ஃப்ரிக்ஷனு மூணாவது வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் இதுக்கான டயக்ராமும் கொடுத்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் இருக்கு இந்த பிளாக்ல வந்து ஒரு எயிட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கான கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இது ஒரு ஃப்ளோர்ல இருக்கு இந்த ஃப்ளோருக்கும் அந்த பிளாக்குக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து சொல்றாங்க <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தெரியுது எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெரியுது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் மேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்க முடியும் அதிகபட்சம் நியூ இன்டூ என் நியூங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டூ என்னுக்கு பதிலாக எம்ஜி இது டூ கேஜி அப்படிங்கிறதுனால டுவெண்ட்டி நியூட்டன் கீழே ஆக்டாகும் ஸோ எம்ஜிங்கிறது வந்து 
20. So 20 into 2 is 40, 0, 4 Newton. On the earth. 4 Newton. Now, for work done in first 2 seconds of motion, we will see the first 2 seconds of the display. We will see the first 2 seconds of the display. We will see the displacement equation, kinematic equation. Undu. S is equal to ut plus half at square. This is the rest of the calamus. Starting from rest. S is equal to ut plus half at square. Now, this is the starting from rest. This is the zero. This is the time of 2 seconds. Then, the acceleration is the same. Now, this is the same. Acceleration A is equal to Acceleration A is equal to Net force That uh, is net force on the na, F on the 8 Newton drive on the Minus friction force Divided by either on mass on the 2 kg F on the 8 Newton Friction force on calculate pannu, 4 Newton Divided by either on mass on the 2 kg So 8 minus 4 by 2 Acceleration 2 meter per second square. So, now we have to display the trend second. So, for 2 seconds, displacement S is equal to ut plus half at square. This is 0 plus half a 2 t is equal to 2 square. So, we will cancel 2 to 4 meters. Then, we will display the second second. Then, we will display the second second. Then, we will display the second second. Now, 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 we will Work done by 8 Newton force. 8 Newton in the Pakarke in the Pakarke. Displacement in the Pakan and the in the Pakon 2 meter and another. The Pakon 2 meter and another. Up in the 8 Newton, 2 meter, force of displacement to distance of the angle on the yellow of the Patina 0 degree. So work done by 8 Newton force is equal to. Force 8 Newton multiplied by displacement 2 displacement 2 meter 4 meter 4 meter 4 meter 4 meter displacement on the 4 meter multiplied by cos theta theta is the angle of 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 the Friction force work done by friction force on the part. Work done by friction force is equal to friction force on the yellow can 4 Newton. 4 Newton multiplied by displacement in the side another right side and another other 4 meter another. In a paranga friction force on the left side. The right side nagar than friction force the left side. Displacement to na 4 meter right side left. Render angle is 180 degree. So, cos 180 degree. Multiplied by cos 180 degree, which is nothing but 4 force are 16, cos 180 is minus 1. Minus 1. So, minus 16 joule. That is work done by normal force. Work done by normal force is the same thing. We Normal force is 20 Newton mg. Here n is equal to mg. Normal force is 20 Newton multiplied by displacement is 4. Normal force is male. So this is normal force. Here is normal force. Displacement is the right side. So, normal force is displacement is 90 degree. Cos 90 degree. 
cos 90 is 0, so 0 joules. So, we will do in the time interval, we to find the work done in first 2 seconds of motion. Find the work done in first 5 seconds of motion. If you have a acceleration, you can distance. 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 And the fork bell of air value put out ten on the mark. Okay, normal force put zero the argument. In other end, the carrier could be angle ninety degree of the other zero. Mathabriki in the work ten on the mark. Another in the question of the main theory in the ground in your work done depends on time interval in which displacement occurred. Dendala work done no work done path on a force into displacement than another in the time of Purtu work ten irka the abinuli osipo. But Displacement is the same as the displacement. The displacement is the same as the work done. This is the example. So, work done depends on the conclusion. Work done depends on the time interval in which displacement occurs. Time interval. In which displacement occur. I am in trouble. What do you think? How do you answer? But after this question, then what do you think? Work done does not depend upon velocity and acceleration of the particle. How do you answer? Work done. Does not depends on velocity and acceleration. This is the end of the world. What do you think? Work done equal to force vector into displacement vector. So, in this case, velocity and acceleration. Work done does not depend on velocity and acceleration of the particle. This is the end of the world. What do you think? In the perception, tapana perception. This is wrong perception. Work done depends on velocity and acceleration. So, this is an example. Testing. So, find the work done by force when velocity becomes. Sixteen meter per second. So this kind of diagram we put around. The mare or block like the block le eight meter per second square. We put around the ground. This is two kg block. Here is initial velocity u is equal to zero. We put around the ground. This is on the floor le under. The floor on the smooth the friction raka abdin edimisola. Upper edimisola abdin raman among the Navarthur no, yen u is equal to zero abdin electrical. Edime Kuruklan Ranala, nu is equal to zero abdin electrical. So, if you have a question on the NK crank abdin getting la, find the work done by the force when the velocity becomes sixteen meter per second abdin on the Kutrakranga. Diagram on the Pathina. 2 kg mass kurutirukranga right side la or force irukindranga ana 8 meter per second square nu kurutirukanga appo idu enna du acceleration vandu kurutirukranga here a is equal to 8 meter per second square adhe mari nu illa nu vandu zero appdinu solirukanga idu 2 kg abingranga seri ipo inda block vandu inge irundhu idu right side accelerate aagudhuna idu enna aagapodhu ipdiye konja thoram naandu varum appo inda edathila in the block, this block is 16 meter per second. V is equal to 16 meter per second. Now, we will say work done by the force when the velocity becomes 16 meter per second. 
அப்படியே அர்த்தம் இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்க இதுக்கான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சா தான் நீங்க வந்து ஒர்க் டன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ எனக்கு தேவை வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் அதே மாதிரி அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கால்குலேஷன் தனியாக பண்ணணும் சரியா ஃபோர்ஸ் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எஃப்எஸ் கூட்டி எம்ஏ போட்டீங்கன்னா இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து வந்துடும் சரியா அதை எங்கூட பண்ணிடுவோம் சைடில் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் எஃப் மாஸ் வந்து டூ கேஜி ஆக்சலரேஷன் வந்து எயிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் நியூட்டன் ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடுச்சு இந்த சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ரீச் ஆகிறதுக்கான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எனக்கு வேணும் இங்கே இருந்து இது சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இங்கே ரீச் ஆகுதுல இதுக்கான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அது எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா வந்து என்னது கைனமேட்டிக்ஸில் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன் இதில் வி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் யூக்கு பதிலாக ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஆக்சலரேஷன் வந்து எயிட் மல்டிப்ளைட் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ சிக்ஸ் டிவ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் டிவைடர் பை இந்த டூ இன்டூ எயிட் அது ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது ரெண்டே அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ எனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருச்சு சிக்ஸ்டீன் நியூட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிருச்சு சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ காசு வந்து ஜீரோ டிகிரி ஸோ இங்கே ஒர்க் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டி காஸ் தீட்டா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்டு காஸ் தீட்டா ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் நியூட்டன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஸோ காஸ் ஜீரோ விச் இஸ் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பேர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்னுடைய ஒர்க் டன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினோட நோக்கம் வந்து என்னது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன கேட்டிருக்கிறேன் கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் த ஒர்க் டன் வித் ஃபோர்ஸ் இந்த வெலாசிட்டி பிகம் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆகும்போது ஒர்க் டன் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் சப்போஸ் இதை நான் வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கூடும் உங்களுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கூடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் டன் வந்து மாறும் சரியா ஸோ ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெலாசிட்டி ஆல்சோ இந்த வெலாசிட்டியை பொறுத்தும் உங்களுடைய ஒர்க் டன் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இங்கே எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லி ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் இதை நான் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா இங்கே உங்கள் ஆக்சலரேஷன் மாறும் இங்கே ஆக்சலரேஷன் மாறுச்சுன்னா உங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எகெயின் மாறும் ஸோ உங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷனை பொறுத்து இருக்கிறதுனால உங்களுடைய ஒர்க் டன் வந்து மாறும் ஸோ இதில் நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இவர் ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இவர் ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஸோ இது ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகே